അതൊന്നും സാങ്കല്പികമല്ല യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അത് ആധികാരികമായിട്ടുള്ള ഗുരു ശിക്ഷ പരമ്പര അനുസരിച്ച് കേട്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റൂ എന്നാലും അങ്ങനെ ഹിരണി കഷ്ടവും ഹിരണ്യാക്ഷനും ഈ ലോകത്തിൽ വന്നു വന്നുടനെ അവരുടെ പരിപാടികൾ തുടങ്ങി എന്തായിരിക്കും ബ്രാഹ്മണനെ കൊല്ലുക ഭക്തരെ ദ്രോഹിക്കുക ഇത് തന്നെ അവരുടെ പരിപാടി എവിടെയൊക്കെ ഭഗവാന്റെ നാമജപം നടത്തുന്നു അവിടെയൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കൂടി കൂടി അവസാനം ഹിരണ്യാക്ഷൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഹിരണ്യ കഷ്ടമാണ് മൂത്തത് ഇലയതാണ് ഹിരണ്യാക്ഷൻ ഹിരണ്യാക്ഷൻ വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയ അവസാനം ഈ എന്ത് പറയുന്നത് അവന് എതിരാളിയായിട്ട് ആരെയും കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് അവന് വലിയ ഫ്രസ്ട്രേഷൻ ആയി ഭയങ്കര എനിക്ക് ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ ആരുമില്ല എന്റെ കൈത്തിരിപ്പ് തീർക്കാൻ ആരുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ ഭരണനേരെടുത്ത് വന്നിട്ട് പറയും എന്നോട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പറയും അയ്യോ ഞാനില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞു അവസാനം സമുദ്ര ദേവന്റെ സമയത്ത് ഞാനും ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു അവസാനം ആരോട് പോയി പോയി ചോദിച്ചാലും ആരും ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ തരാറില്ല അവസാനം നാലു വർഷം പറഞ്ഞു എന്നോട് ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ തരുന്ന നാലു വർഷം പറഞ്ഞു നിന്റെ കൈത്തരിപ്പ് തീർക്കാൻ ഒരാൾ അവിടെ ഉണ്ട് നേരെ അങ്ങോട്ട് ചെന്ന അതി ഗർഭജലത്തിൽ ഒരാൾ നിന്നെ കാത്തിരിപ്പുണ്ട് അതാരാണ് വരാഹ സ്വാമി നിന്നെ കാത്തിരിക്കുവാണ് നിന്റെ എല്ലാ കൈത്തിരിപ്പും നിന്റെ എല്ലാ ചൊറിച്ചിനും മാറ്റിച്ചു നേരെ അങ്ങോട്ട് അതാരാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്ന എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭൂമണ്ഡലം ഭൂമണ്ഡലത്തിന്റെ ആ ഒരു ഇരിപ്പൊക്കെ തെറ്റി ആ ഭൂമണ്ഡലം മൊത്തത്തിൽ ഗർഭജലത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞു പൊതുവെ വരാഹ സ്വാമി നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ വരാഹ സ്വാമി ഭൂമി പൊക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് അല്ലെ പക്ഷെ എന്റെ ചോദ്യം സമുദ്രത്തിൽ നിന്നാണല്ലോ പൊക്കിയത് ഏത് സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് ഭൂമിക്കകത്ത് സമുദ്രം ഉണ്ടല്ലോ പിന്നെ ഈ ഭൂമി ഏത് സമുദ്രത്തിനകത്താണ് ഭൂമിക്കുള്ളത് ഇന്ത്യൻ ഓഷൻ ആണോ അറ്റ്ലാന്റിക് ഓഷൻ പാസിഫിക് ഓഷൻ ഏത് സമുദ്രത്തിലാണ് പൊങ്ങിയത് അല്ലെ മുഖ്യത് എടുത്തപ്പോഴും എല്ലാവരും ഞെട്ടിപ്പോയി ഇത്രയും സുന്ദര വരാഹ രൂപം ഭഗവാന്റെ ഓരോ രോമമാണ് ദർപ്പപ്പുല്ല് ഭഗവാൻ ജലത്തിലോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് ഒന്ന് കുറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ആ രോമമാണ് പല സ്ഥലങ്ങളും ദർഭത്തിലായിട്ട് മാറുന്നത് എല്ലാ ഋഷിമാരും എല്ലാം ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കാൻ തുടങ്ങി ഭഗവാൻ തിടുക്കത്തിൽ ഓടിപ്പോവുകയാണ് എന്നാൽ പൊതുവെ ഓടുന്ന സമയം നമ്മൾ വെള്ളത്തിലോട്ട് ഓടുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മൾ ഓടുന്ന ആ ഭാഗം മാത്രമല്ലേ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് പോകും പക്ഷെ ഭഗവാൻ വേഗത നോക്കണേ ഭഗവാൻ പോയി കുറച്ച് മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോഴും സമുദ്രം ഇങ്ങനെ നിൽക്കും രണ്ടായിട്ട് നിൽക്കും ഭഗവാന്റെ വേഗത എന്ത് നിൽക്കും സമുദ്രത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ ഓടുമ്പോ ആ ഭഗവാന്റെ ആ ഓട്ടത്തിന്റെ ആ പവർ കൊണ്ട് സമുദ്രം കുറെ നേരം രണ്ടായിട്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കും അങ്ങനെ ഓടി ഓടി വരാസ്വാമി നേരെ ആ ഗർഭജലത്തിന്റെ ഏറ്റവും അടിയിൽ പോയി തേറ്റമേ പൊക്കി ഭൂമി ദീപി പൊക്കി ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരുന്നത് അങ്ങനെ പൊക്കി കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്താണ് ഹിരണ്യാക്ഷൻ ഭഗവാനെ വെല്ലുവിളിക്കാൻ പറഞ്ഞു എന്നെ കള്ള ഞാൻ വെണ്ണയൊക്കെ മോഷ്ടിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പം മോഷ്ടിച്ചു തിരിഞ്ഞു ഓക്കെ പറഞ്ഞു ഹിരണ്യാക്ഷൻ എന്റെ സാധനം എന്റെ അനുമതി ഇല്ല നീ എന്തിനെ എടുത്തോണ്ട് പോകുന്നു പോകും ചോദിച്ചു ഇത് ആരുടെ സാധനം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് എന്റെ സാധനം അവ അടിച്ചു മാറ്റി വെള്ളത്തിന്റെ ഇടയിൽ മുക്കി എന്നിട്ട് ഞാൻ എന്റെ സാധനം തിരിച്ചെടുക്കുമ്പോ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പോകണം ഭഗവാനെ ചീത്തൊളിയോടുകൂടി ചീത്തൊളി ഭഗവാൻ വിചാരിച്ച് ഭൂമി ദൈവം സ്വസ്ഥമായിട്ട് ഇരുന്നു ഇന്ന് ദൈവം വേണ്ടെന്ന് കൊടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഭൂമി ദൈവം വിൽക്കുകയും ചെയ്തു പിന്നെ ആ ഇനി നിനക്ക് എന്താ പറയാനുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ധൈര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് യുദ്ധം ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഗതയുദ്ധം വെച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അട്ടി 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 അവൻ നല്ല ശക്തമായിട്ട് നെഞ്ചത്ത് അടിച്ചിട്ടും ഭഗവാൻ ഒരു കൊടുക്കില്ല ഭഗവാൻ കറങ്ങി ഒറ്റ ഇടിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അവൻ കുറഞ്ഞ നിർത്തില്ല അവസാന ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കളി കുറെ ആയി എന്ന് പറഞ്ഞ് കാല് മടക്കി കറണം പറ്റി ഇങ്ങനെ ഒറ്റയടി അത്രേ ഉള്ളൂ കറങ്ങി കാല് മുടക്കി ഒറ്റയടി കറണക്കുട്ടി പൊട്ടി രക്തം വരാൻ തുടങ്ങി അവൻ തണുത്തു വരാ സ്വാമിക്കി എന്നാൽ ഇതൊന്നും ഹിരണ്യ കഷ്ടം അറിയുന്നില്ല എന്നാൽ ഇതെല്ലാം അറിഞ്ഞ അപ്പോ ഹിരണ്യ കഷ്ടം ദേഷ്യമാണ് വിഷ്ണു എന്റെ സഹോദരനെ കൊന്നല്ലേ ഉടൻ തന്നെ ഹിരണ്യ കഷ
ഭഗവാന്റെ ഇങ്ങനെ അടി കൊള്ളണമെങ്കിൽ ഒരു യോഗം വേണം ഭഗവാന്റെ പേര് അച്യുതൻ എന്നാണ് അച്യുതൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമയത്തിന് മുമ്പേയും സമയത്തിന് ശേഷം ഒന്നും ചെയ്യുക കറക്റ്റ് സമയത്തെ അവിടെ ചെയ്യുക അടിക്കണമെങ്കിൽ അടിക്കേണ്ട സമയത്തെ അടിക്കുക അത് കറക്റ്റ് അളവിനെ അടിക്കൂ കൂടുതലും അതിനാൽ ഭഗവാൻ ഒരു സമയം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവൻ എപ്പോഴാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് അവന് സമയം ആയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഒളിച്ചു അന്നേരത്തെ ഇവൻ വിചാരിച്ചു ആ ത്രിലോകങ്ങളിൽ ജയിക്കാൻ എന്നെ ആരും ഇല്ല എന്നാൽ ശുക്രാചാര്യ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയൊന്നും വിശ്വസിക്കേണ്ട നിന്റെ ഭാഗം കുറച്ചുകൂടെ ശക്തം ഇത്രയും വലിയ ഹിരണ്യാക്ഷനെ ഭഗവാൻ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് കൊന്നു ഇതൊരു നിനക്ക് അധികം വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നു അതുകൊണ്ട് നീ തപസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി എന്തായാലും ഹിരണ്യകക്ഷിപ്പ് പോയി തപസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അറുപതിനായിരം വർഷം കാലിന്റെ തള്ളവരിൽ രണ്ട് കാലിന്റെ തള്ളവരിൽ നിന്നിട്ട് കൈ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് ബ്രഹ്മദേവ പ്രസീത പ്രസീത ഇങ്ങനെയുള്ള ഒറ്റ അറുപതിനായിരം വർഷം അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നിന്നു ആൾ നിന്ന് ഈ മാംസവും അടുത്ത് എല്ലാ പ്രത്യക്ഷങ്ങളെയും കുറുമ്പ് കഴിച്ച് ഭക്ഷിച്ചു എല്ല് മാത്രമുണ്ട് ഒന്നും ഇല്ല പക്ഷെ ആളിന്റെ ആ തപോബലം കൊണ്ട് ആത്മാവിനെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് കണ്ണ് മാത്രം ഇങ്ങനെ തിളങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ഹിരണ്യകക്ഷുവിന്റെ ആ ഒരു തപോബലം കാരണം പതിനാല് ലോകങ്ങൾ വരയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി എന്നാൽ ദേവന്മാരെല്ലാം ചെന്ന് ബ്രഹ്മചരോട് പറഞ്ഞു എങ്ങനെയെങ്കിലും അവർ തപസ്സം നിർത്തണം എന്നിട്ട് ഒറ്റ കാര്യം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആലോചിക്കാൻ ഒരു വരം എടുത്ത് കൊടുക്കരുത് ബ്രഹ്മദേവ ശരി ആലോചിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് അവസാനം ബ്രഹ്മദേവ ചെന്ന് കമണ്ടൂരിൽ നിന്നും ഗംഗാജലമാണ് ഭഗവാന്റെ പാദം കഴിയും അതേ ജലം എന്നിട്ട് തളിച്ചുടങ്ങി ആ ശരീരം തിരിച്ചു വിട്ടു വജ്രതുല്യമായിട്ടുള്ള ശരീരം തിരിച്ചു വിട്ടു എന്നാൽ ഹിരണി കഷ്ണോട് ചോദിച്ചു നിന്റെ തപസ്യയിൽ ഞാൻ പ്രസന്നനാണ് എന്തു വരം വേണം എന്ന് ചോദിച്ചു എന്നാൽ പറഞ്ഞു എനിക്ക് മരണമില്ലാത്തൊരു അവസ്ഥ ബ്രഹ്മദേവൻ പറഞ്ഞ അത് ഒഴിച്ചത് എന്ത് വരാൻ ചോദിച്ചു എന്നാൽ കിരണി കഷ്ണു കുറെ ആലോചിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അകത്ത് വെച്ച് കൊല്ലാൻ പാടില്ല പുറത്ത് വെച്ച് കൊല്ലാൻ പാടില്ല ഭൂമിയിൽ വെച്ച് കൊല്ലാൻ പാടില്ല ആകാശത്ത് വെച്ച് കൊല്ലാൻ പാടില്ല ജീവൻ ഉള്ളത് വെച്ച് കൊല്ലാൻ പാടില്ല ജീവൻ ഇല്ലാത്തത് വെച്ച് കൊല്ലാൻ പാടില്ല ബ്രഹ്മ സൃഷ്ടിയിലുള്ള ഒന്നും കൊണ്ട് മരണം സംഭവിക്കരുത് ദേവന്മാരാലോ രാക്ഷസന്മാരാലോ അസുരന്മാരാലോ മനുഷ്യന്മാരോ മൃഗമോ അങ്ങനെ ഒന്നിനങ്ങനെ ലിസ്റ്റ് ഇറക്കിയെന്നു പക്ഷെ ബ്രഹ്മ വിചാരിച്ചാൽ ആ പോട്ടെ കൊടുക്കാം കൊടുക്കാം കൊടുക്കാൻ പറ്റും എല്ലാം എഴുതിയും കൊടുക്കുന്നു അന്നേരത്തേക്ക് ഹിരണേഷ് വിചാരിച്ചു ബ്രഹ്മദേവനെ മണ്ഡലാക്കി അല്ലേ ഈ മരണത്തിനുള്ള എല്ലാ വഴികളും ഞാൻ അടച്ചു വെച്ചു ഇനി എങ്ങനെ മരണം സംഭവിക്കാനാണ് ബ്രഹ്മദേവ പറഞ്ഞു ഒരുപാട് നന്ദി ബ്രഹ്മദേവ എന്ന് പറഞ്ഞു അതിനു ശേഷം ആളാളുടെ പണി തുടങ്ങി എന്താണ് എണ്ണി എണ്ണി ഓരോ ലോകങ്ങളിൽ പോകും അവിടെ ഉള്ള ആ ഒരു ദേവന്റെ കർണ്ണകുട്ടി എനിക്ക് ഒരു അടി ഇടി ആ എന്റെ കാലിൽ നിൽക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ എല്ലാവരെയും ഓരോരോ ഉത്തരവാദിത്വം കൊടുത്തു നവഗ്രഹങ്ങളെ പോലെ പടിയേട്ടാണ് ഉപയോഗിച്ചത് ആളിരിക്കുന്ന സിംഹാസനത്തിന്റെ പടികളായിരുന്നു നവഗ്രഹങ്ങൾ ഒന്നാലോചിച്ചു എന്നിട്ട് ഗ്രഹ നക്ഷത്രങ്ങളോട് പറയും ഇന്നത്തെ ദിവസം എനിക്ക് ഏറ്റവും ശുഭകരമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾ നിൽക്കണം നമ്മൾ പൊതുവെ എങ്ങനെയാ നമ്മുടെ സമയം പോയി നോക്കും അല്ലെ ഏത് സമയമാണ് ഉചിതം ഏത് ഗ്രഹം എങ്ങോട്ട് ഇരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ നോക്കി ഏത് ഗ്രഹമാണ് ദോഷകരമാണ് ഇത് ആൾ നേരത്തെ ഗ്രഹങ്ങളോട് പറയും ശനിദേവനോട് പറയും രാഹുലിനോട് പറയും കേരുവിനോട് പറയും ശുക്രനോട് പറയും കറക്റ്റ് മലയാളത്തിൽ നിന്നു ഓരോ നിമിഷവും എനിക്ക് ഏറ്റവും ശുഭകരമായിട്ടുള്ള നിമിഷങ്ങളായി കിടിലം അല്ലെ കിടിലം വില്ലൻ അല്ലേ വില്ലൻ സ്ട്രോങ് അല്ലേ വില്ലൻ സ്ട്രോങ് നോക്കണമെങ്കിൽ നായകന് സ്ട്രോങ് ആവുന്നു അല്ലേ വില്ലൻ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടിനെ ഭഗവാൻ എത്ര സ്ട്രോങ് ആവേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ അന്നേരം ഓരോ നിമിഷവും ഒരു ദിവസം രണ്ടു ദിവസവും അല്ല എല്ലാ ദിവസവും എല്ലാ നിമിഷവും ഗ്രഹനില നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ജിരണി കൃഷ്ണൻ ഏറ്റവും ശുഭകരമായിട്ടുള്ള നിമിഷമാണ് ആൾക്ക് ദോഷങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ഉള്ള ഒരാളാണ് അവർക്ക് ഇരിക്കുന്നത് അത് നമ്മുടെ ആളാണ് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴേ തട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ തീർന്നു പിന്നെ ഭഗവാൻ തന്നെ വെറുതെ കൊടുക്കുന്ന പറഞ്ഞു ഇത് ഭഗവാന്റെ സ്വന്തം ആളാണ് ഭഗവാൻ ഏറ്റവും വലിയ ഭക്തനാണെന്ന് അത് ഏറ്റവും ദേവന്മാർക്ക് സന്തോഷമായി ദേവന്മാർ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പ്രദക്ഷിണം ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ എന്നിട്ട് നാരദ മഹർഷി
ഇതിന്റെ കണ്ണിൽ ഞാൻ തീർന്നു പോയി വരുന്ന കുട്ടി ബോസായി ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളിൽ അടിയും പിടിയും വാശിയൊക്കെ ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ബിഗ് ബോസ് ഒന്നും കാണിക്കാതെ സി ബി എസ് ഒന്നും കാണിക്കാതെ ഈ ഐ പി എല്ലും അതും ഒന്നും കാണിക്കാതെ കുട്ടികൾക്ക് ഭാഗവതം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അമ്മമാർ ഉറങ്ങിയാലും കുഴപ്പമില്ല കുട്ടി ഉണർന്നിരിക്കുകയാണ് ആ ഗർഭം മുതൽ ആറ് വയസ്സ് വരെ കുട്ടിക്ക് എന്തൊക്കെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു അതൊക്കെയാണ് കുട്ടിയുടെ വേരെന്ന് പറയുന്നത് അടിസ്ഥാനമെന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ വേരുകൾ ശക്തമായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പിടിയില്ല ആ കുട്ടി ഈ ലോകത്തെ എവിടെ കൊണ്ടുപോയാൽ അവൻ പരാജിതനാവില്ല അവനെ വെല്ലാൻ ഈ ലോകത്തിൽ ആരും കാണുന്നില്ല ആ കുട്ടിക്ക് നമ്മൾ മാക്സിമം കൊടുക്കേണ്ടത് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവുകളാണ് കാരണം ആറ് ഏഴ് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കെമിസ്ട്രി ഫിസിക്സ് കിടക്കും ഈ ട്യൂഷൻ ആ ട്യൂഷൻ ആ ട്യൂഷൻ അതുകൊണ്ട് ആറ് വയസ്സ് വരെ കുട്ടികൾ നമ്മുടെ ആ ആറ് വയസ്സ് വരെ എത്രത്തോളം സത്ചിന്തകളും സത്കാര്യങ്ങളും കുട്ടികളുടെ ഉള്ളിൽ നടക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രത്തോളം അതായിരിക്കും ആ ഒരു കുട്ടിയുടെ ഇന്ധനം എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അന്നേരം പ്രഹ്ലാദം ഇതെല്ലാം ഗർഭാവസ്ഥയിൽ ഇരുന്ന് കേട്ടു അമ്മ ഉറങ്ങിപ്പോയി പക്ഷെ കുട്ടി ഉറങ്ങില്ല നാരദ മഹർഷി പറഞ്ഞ ഓരോ കാര്യങ്ങളും കേട്ടുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം കേട്ടിട്ട് നാരദ മഹർഷി വിചാരിച്ചു എന്തായാലും ഹിരണി കഷ്ണൂർ നല്ലൊരു പണി ഞാൻ കൊടുത്തു ഹിരണി കഷ്ണൂരിനുള്ള ഒരു വലിയൊരു ബോംബാണ് ആ തിരിച്ചു അവൻ പതിനാല് ലോകങ്ങളെ കിരീടം അർപ്പിച്ചു പക്ഷെ ഈ ഒരു ചെറിയ ആയുധം കൊണ്ട് അവൻ്റെ എല്ലാ സാമ്രാജ്യവും തീരാൻ പോകാൻ അങ്ങനെ ധാരണ പക്ഷി അവിടെ നിന്ന് സ്ഥലം കാലിയാക്കി പ്രഹ്ലാദൻ പുറത്തു വന്നു ഹിരണി കഷ്ണൂർ വലിയ സ്നേഹമായിരുന്നു പ്രഹ്ലാദനോട് അന്നേരം ഗുരുകുലത്തിൽ അയച്ചു ശുക്രാചാര്യക്ക് ചെറിയൊരു ദുഷു ദുസ്സൂചനകളൊക്കെ കാണാൻ തുടങ്ങി ഇവന്റെ പോക്ക് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിനെ താമസിക്കാൻ അവിടെ ഭഗവാൻ കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും അവർക്ക് കിട്ടും ഇതുകൊണ്ട് ഞാൻ സ്ഥലം കാലിയാക്കാൻ പറഞ്ഞ ആൾ പോയി എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ രണ്ടു മക്കളായ ശന്തനും അവരെങ്ങനെയാണ് ഉത്തരവാദിത്വം കൊടുത്തത് ഗുരുകുലത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുത്തത് അങ്ങനെ ഹിരണി കശ്മു പറഞ്ഞു എന്റെ പ്രഹ്ലാദൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട എന്റെ പുത്രൻ അവൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഓ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ശിഷ്യന്മാര് ശുക്രാചാര്യയുടെ മക്കൾ ഗുരുകുലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അവിടെ ആസുരിക വിദ്യകൾ പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി ആയുധന കലകൾ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ എങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരെ ദ്രോഹിക്കാം ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ മറ്റുള്ളവരെ വിഷമിപ്പിക്കാം ദ്രാവിഡരെ എങ്ങനെ അടിക്കണം എങ്ങനെ കുത്തണം എങ്ങനെ പിച്ചണം ഇതൊക്കെയാണ് പഠിപ്പിച്ചോണ്ട് ഇതെല്ലാം കേട്ട് പക്ഷെ പ്രഹ്ലാദന് അകത്ത് ഭഗവാന്റെ ജ്ഞാനം കെട്ടിയിരിക്കുന്നു അതൊക്കെ അവത്തോട്ടൊന്നും കേറുന്നില്ല ഇവര് വിചാരിച്ചു എല്ലാം പഠിച്ചു എന്ന് വിചാരിച്ചു ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോ കുറച്ച് സമയം കിട്ടിയപ്പോ പ്രഹ്ലാദൻ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നു കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ വെക്കേഷൻ അതേപോലെ പ്രഹ്ലാദന് കുറച്ച് സമയം കിട്ടിയപ്പോ ഗുരുകുലത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് അച്ഛൻ കൂട്ടി നിൽക്കാൻ തിരിച്ചു വന്നു അന്നത്തെ ഹിരണി കഷ്ണ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോ മോന് പ്രഹ്ലാദ വരൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അന്നത്തേക്ക് വന്നു അച്ഛന്റെ കാല് തൊട്ട് തൊഴുതു എന്നിട്ട് മടിയിൽ എത്തി പ്രഹ്ലാദനെ മോനെ ഗുരുകുലത്തിൽ നിന്ന് ഈ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചില്ലേ പഠിച്ചതിനെ വെച്ച് നിനക്ക് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ട് തോന്നിയത് എന്താ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ പ്രഹ്ലാദം പറയാ അച്ഛ ഈ ജീവിതമൊക്കെ വെറുതെയാണ് ഇതെല്ലാം മായാ രോഗമാണ് അതുകൊണ്ട് അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ ആൾക്കാരെ അടിക്കുകയും പിടിക്കുകയും ഒന്നും ചെയ്യാതെ നേരെ കാട്ടിലോട്ട് പോകാറുണ്ട് ഇതേത് സിലബസം ഇത് അസുരന്മാരുടെ സിലബസ് അല്ലല്ലോ ഇതൊക്കെ വൈഷ്ണവ ചിന്താഗതിയാണ് ആരാണ് ഇത് പഠിപ്പിച്ചത് എന്റെ കുട്ടിയെ ഈ സിലബസ് ആര് പഠിപ്പിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓടനെ ശങ്കര ഓടനെ കൊടുത്തു എന്തൊക്കെയാണ് ഈ പഠിപ്പിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിനു വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഫീസ് തരുന്നത് മന്ത്ലി ഫീസ് അടയ്ക്കുന്നത് ട്യൂഷൻ ഫീസ് കോച്ചിങ് ഫീസ് ഇതെല്ലാം തന്ന് എന്റെ ഭക്തനെ എന്റെ മകനെ ഒരു ഭക്തനാക്കാൻ വേണ്ടിയാണോ നല്ലൊരു അസുരനാക്കാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു ഇവന്റെ ഉള്ളിൽ സാത്വിക ചിന്ത എവിടുന്ന് വന്നു ഒരു ദുഷ്ട ചിന്തയല്ല ഇവന് വേണ്ടത് ആ ഒരു ആസ്വദിക്ക് ആരോടും ദയം ഇല്ലാത്തൊരു സ്വഭാവം തന്നെ വേണ്ടത് ഇവന് ദയം കാരുണ്യം ഈ സാത്വിക ചിന്ത എവിടുന്ന് വന്നു നേരത്തെ അവർ വരച്ചു പറഞ്ഞു നമ്മളല്ല ഇതെല്ലാം പഠിപ്പിച്ചത് ആരാ പഠിപ്പിച്ചത് നമുക്ക് അറിയൂല നമ്മൾ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് കുറച്
മുസാദനം പിന്നെ ഏകദേശം പ്രഹ്ലാദന് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിച്ച് തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ട് അവർ പുറത്തു പോയി ആ സമയത്ത് പ്രഹ്ലാദന്റെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ഗുരുകുലത്തിലെ കുട്ടികളെല്ലാം കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോ അത് നോക്കിയപ്പോ പ്രഹ്ലാദൻ കളിക്കുന്നില്ല പ്രഹ്ലാദൻ ഇങ്ങനെ കണ്ണടച്ചിരുന്നു അവരെപ്പോഴും സന്തോഷം അവർക്ക് മരണഭയമില്ല 
ಭಾಗವತನ ಕೆಟ್ಟವ್ರಿ ಪರೀಕ್ಷಿತ ಮಹಾರಾಜ ಏಳು ದಿವಸ ಭಾಗವತ ಕೆಟ್ಟ ವಿಶೇಷ ಶುಭದೇವ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ತೋಚು ಮೊನ್ನೆ ಹೆಂಗನ ಉಂಟ ಭಾಗವತ ಇನ್ನೀ ತಕ್ಷಣ ಬೆರೆದು ಅವರೇ ಕಾತಿರಿಕೆ ಇತ್ರ ಪಡೋ ಭಗವಾನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದೇ ಅನುಗ್ರಹಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಶುಭದೇವ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಭಗವಾನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅನುಗ್ರಹಿಕೆ ತಾಳ ಧ್ಯಾನ ಆ ಸಮಯದ ಶುಭದೇವ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಹೋದ ಸಮಯದ ಬಾಕಿಗಳು ಪರಿಗಣ ಶುಭದೇವ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಎಂಗೊಂಡು ಹೋದು ಅಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಹಿಡಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಹಿಡಿ ಜ್ಞಾನ ಹಿಡಿ ಅಲ್ಲ ತಕ್ಷಣ ಬಂದಿದ್ದಿಲ್ಲ ತಕ್ಷಣ ಗಡಿ ಆಳ ನಿಕ್ಕೆ ಬೈ ಹೋಗಿ ಶುಭದೇವ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಚೇಚಿತ್ರ ಏಳು ದಿವಸ ಹಿಡಿ ಇದನ್ನ ತಕ್ಷಣ ಗಡಿ ಇತ್ರೇನ್ ಭಾಗವತ ಕೇಳಿಟ್ಟು ಇವರ್ಗು ಮನಸ್ಸಲೇ ಇಲ್ಲ ಎಂತಾನ ಉದ್ದೇಶ ಅಂದ್ರೆ ಉರಾಗಿಗಳು ಮನಸ್ಸಲೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೋಗಿದ್ರೆ ಶುಭದೇವ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಹೋಗಿಯ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಬೋಲೆ ಭಾಗವತ ಗಿಡಿನ ಪಿಲ್ಲೆ ಎಂತ ಮರಣ ಮರಣ ಭಯ ಇಲ್ಲಾತವರ್ಗ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಂತ ಭಯ ಅಸ್ತ್ರಗಳು ಕೊಂಡ ಕೊಟ್ಟಿಡ ಕೊತ್ತಿ ಕೊಲ್ಲಾ ನೋಕಿಟ್ಟ ಅಸ್ತ್ರಗಳು ಒಂದು ತುಂಬಾ ಚಾತೋಡ ಗೇರಂದಿಲ್ಲ ಇದು ಕಂಡೆ ಅಲ್ಜುನ ಪೆಟ್ಟ ಇದೆ ಒಂದು ಜೋನೆ ಈ ಕುಟ್ಟಿ ಒಂದು ಮಾಯವೇ ಅಂತ ಇತ್ರ ಅಸ್ತ್ರಗಳು ಒಚ್ಚಿಡ ಕೊಲ್ಲಾ ನೋಕಿಟ್ಟ ಅವನು ಒಂದು ರಕ್ತ ಪೋಲ ಬೆಳೆದಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಭಗವೇಶ್ವರಿ ಅಂಗನೆ ಅಂಗ ಅವನು ಹೃದಯ ಬಿಡದ ಬಲ್ಲಿ ಕೊಕ್ಕೆ ಅಂತ ತಾಳಿ ಅವನು ಅಂದ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಉಯರ್ನ ಒಂದು ಸ್ಥಳದ ಒಂದು ತಾಳೋಟ ಅವನು ತಾಳೋಟ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕುಟ್ಟಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಮೇಲೆ ಅವನು ಒಂದೇ ಸಂಭವಿಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಂದ್ರೆ ಅವನು ಬಲ್ಲಿ ಕೊಕ್ಕೆ ತಾಳಿ ಅದು ಲೆಫ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಮೇಲೆ ದಾ ಒಂದು ನಿಕ್ಕಿದವಾಗ ಒಂದು ಸಂಭವಿಸಿದ್ರೆ ಅವನು ಅದೇ ಇನಿ ಪೀಲ್ ಕತ್ತಿಚ್ಚ ಚಾಂಬಲಾಕಾ ಎಂಡೆ ಒಂದು ಸಹೋದರಿ ಉಂಡ ಸಹೋದರಿಗೆ ಅಗ್ನಿಯುಡೆ ಸಿದ್ಧಿ ಉಂಡ ಅದೊಂಡ ಅವಳ ಮಡಿಲಿರ್ತಿಕೋ ಅವ ರಕ್ಷ ಬಿಡುವಾಣಿ ರಕ್ಷ ಬಿಡಾದಿರಿಕ ಅವಳಿಂಗ ಕೂಡ ಬಚ್ಚೋಣ ಬಂದು ಅಂದರೆ ಹಿರಣಿ ಕಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಸಹೋದರಿಯುಡೆ ಮಡಿಯಲ್ಲ ಪ್ರಹ್ಲಾದನ ಇರ್ತಿ ಇಂಗ ಪಿಡಿಚು ವೆಚ್ಚಿಟ್ಟು ತೀ ಕತ್ತಿಚು ತೀ ಕತ್ತಿ ಅಣಜಪ್ಪಡ್ತೇ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಅಂಗನೆ ಸಹೋದರಿ ಕತ್ತಿಚ ಅಂಬ ಅಗ್ನಿ ಒರಿಕಲ ಭಸ್ಮವಾಕಾಳ ಭಸ್ಮವಾಗಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದನ ಅದೇ ಪೋಲೆ ತಂದೆ ಇರಿಕೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಒಂದು ಬಂದಿಟ್ಟು ಪ್ರಯ ಅಚ್ಚ ಇನಿ ಎಂತಾನ ಚಡಂಗ ಅಡ್ತ ಚಡಂಗ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ವಿಚಾರಿಂದ ಇದೆಂತೋ ಸ್ನೇಹ ಕೊಂಡು ಅಚ್ಚ ಮೋನಿ ವಾಣಿ ಕೊಡ್ತನ ಚಡಂಗ ಓರೋ ಪರಿಪಾಡಿ ಅಡ್ತ ಇನಿ ಇರಣಿ ಕಷ್ಟ ಓರೋ ಸಮಯ ಕರೆಯೋ ದೇಶ ಕೊಂಡು ಬರಚೊಂಡಿರಿಕೆ ಎಂಗೆಂಗಿಲ್ ಇವನೇ ಒಂದು ಕೊಲ್ಲಾ ನೋಕಿಟ್ಟು ಮರಿಕಿಲ್ಲಲ್ಲೋ ಅವಸಾನ ಪಿನ್ನೆ ವಲ್ಲಿ ಆನಕೂಟತಿಂದ ಎಡೆಯಿಟ್ಟು ಆನೆಗಳು ಚವಟಿ ನಶಿಪಿಕಟ್ಟೆ ನೋಡಿ ಆನೆಗಳು ಚವಟಿ ಇಟ್ಟು ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಸಂಭವಿಸಿದ ಎತ್ರೆಯೋ ಕೂಟ ಆನೆಗಳು ಒಂದಿಚ್ಚು ಬಂದಿಟ್ಟು ಚವಟನ್ನು ವಶ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಒಂದು ಸಂಭವಿಸಿದ ಇದೊಂದು ಕಂಡಿಟ್ಟು ನೇರ ಹಿರಣೇಶ್ವರನೇ ಒಂದು ಸಂಭವಿಸಿದ್ರೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ನೋಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಯ ಮರ ಹಿರಣೇಶ್ವರ ಮಡಿತು ಇರಣೇಶ್ ಪರಂಗು ಅರುವತ್ತಾಯಿರ ವರ್ಷ ನಾನು ತಪಸ್ ಇರ್ತೀನಿ ಎಂಕ್ ಇತ್ರೇನ್ ಶಕ್ತಿ ಒಂದಿಲ್ಲ ಇವನ್ ಎಪ್ಪ ಇತ್ರೇ ಶಕ್ತಿ ಕಿಟ್ಟನ್ನ ಇವ ಎಪ್ಪ ತಪಸ್ ಇವನ್ ಎಂತಾಯಿಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಪಟ್ಟು ಎನಿಕ್ಕೆ ಅದು ಇನ್ನು ನಾಣಕ್ಕೇಡಿ ಇವನ್ ಜೀವನೋಡಿ ಇರ್ತ ಎಂದ ಪರಂಗಟ್ಟು ವಲ್ಯ ವಿಷಂ ಕೂಡಿಯ ಸರ್ಪಗಳು ಎಳೆಯಿತ್ತಿ ಆ ಸರ್ಪಗಳೆಲ್ಲಾ ಕಡಿಚಿಟ್ಟು ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಸಂಭವಿಸಿದ ಏಟೋ ವಿಷಂ ಕೂಡಿಯ ಸರ್ಪಂಗ ಎನ್ನಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸಂಭವಿಸಿದ ಅಂದರ್ತೇ ಪರಂಗು ಇವನ ವಿಷಂ ಕೊಡ್ತು ಕೊಲ್ಲಾ ಪರಂಗು ಕುಡಿಕಣ ಮರ್ಯಾದೆ ಕುಡಿಕಾನ್ ಬರೋದು ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಕುಡಿಚು ಇನ್ನು ಎಂತ ಕುಡಿಕಂಡ ವಿಷ ಕುಡಿಸಿಟ್ಟು ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಸಂಭವಿಸಿಲ್ಲ ಇನಿ ಪರಂಗು ಏಟೋ ವಲ್ಯ ದುರ್ಮಂತ್ರವಾದಿ ಕೊಂಡು ಬಂದಿಟ್ಟು ಆ ವಿಚಾರ ಕ್ರಿಯೆ ಚೆಲ್ಲಿ ಇವನೇ ಕೆಡತನ ಓರ್ಕಣ ಇನಿ ಒರಿಕಲ್ಲ ಎಣೆಕಾ ಪಾಡಿದ್ದು ನೋಡ
വിഷ്ണു നാരായണ എവിടെയാണ് നിന്റെ വിഷ്ണു ഇരിക്കുന്നത് പതിനാല് ലോകങ്ങളിൽ ഞാൻ അന്വേഷിച്ചു എന്റെ സഹോദരനെ അവൻ കൊന്നു എന്നിട്ട് അവൻ ഒളിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ പറ അവൻ എവിടെയാണ് ഇപ്പം തന്നെ അവനെ തീർത്തേരാൻ പോകും അന്നാൽ പറഞ്ഞാണ് അദ്ദേഹം ഇല്ലാത്ത സ്ഥലം ഇന്നും ഇല്ല ക്ഷാമം ഇപ്പൊ എവിടെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു അങ്ങയുടെ ഉള്ളിലുണ്ട് അങ്ങയുടെ ഉള്ളിലുണ്ട് എന്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് അങ്ങയുടെ ഉള്ളിലുണ്ട് എന്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് സർവ ചരാചരങ്ങളിലുണ്ട് പറഞ്ഞു അന്നേരം അവിടെ എന്തോ സർവ ചരാചരങ്ങളുണ്ടോ ആ ഉണ്ട് ഈ തോളിലുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു അവന്റെ കഷ്ടമാണ് വിനാശകാലയ വിപരീതത്തെ കറക്റ്റ് സന്ധ്യ സമയമാണ് അപ്പൊ കുറഞ്ഞ പക്ഷം വാച്ചെങ്കിലും നോക്കട്ടെ പകലും അല്ല രാത്രി അവൻ വിചാര വീതി എന്നെ കൊല്ലാൻ ആർക്കും പറ്റത്തില്ല അന്നേരം അവൻ പറഞ്ഞു ഈ തൂണിനകത്ത് നിന്റെ ഈശ്വരൻ ഉണ്ടോ വിഷ്ണു ഉണ്ടോ അന്നത്തെ പറഞ്ഞു ഈ തൂണ് അന്നേരം പ്രകാരം നോക്കിയപ്പോ അകത്ത് പറയും ഈ ഓട്ടത്തിന് വേണ്ടി ഓണിയോ മാർക്സ് ഗെറ്റ് സെറ്റ് അതേപോലെ ലൈനിൽ ഇങ്ങനെ പറയാൻ നിൽക്കുകയാണ് ഇവൻ തോണ് പൊട്ടിക്കണം ഞാൻ ഒറ്റ ചാട്ട ഇതോടുകൂടി ഇതൊക്കെ അങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോ ഭഗവാൻ അതി സുന്ദരനായിട്ട് ഷണ്ട് ചക്ര ഗതാപത്മത്തോടുകൂടി ഭഗവാൻ അവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ പ്രഹ്ലാദൻ കണ്ട് സന്തോഷിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞത് ഇതിനകത്തും ഭഗവാൻ പ്രഹ്ലാദൻ കണ്ടത് നാരായണ രൂപത്തെയാണ് നരസിംഹ രൂപത്തെ കണ്ടില്ല ഭഗവാൻ നാരായണ രൂപത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ അകത്ത് ഇരിക്കുന്ന അതേ രൂപത്തിൽ അന്നേരം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഭഗവാൻ അത് ചിരിച്ചു പ്രഹ്ലാദനെ നോക്കി പ്രഹ്ലാദനെ ചിരിച്ചു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അച്ഛൻ ഇതിനകത്തും ആളുണ്ട് എങ്കിപ്പോ നിന്റെ വിശ്വാസം തീർത്ത് കാണിക്കാന്ന് പറഞ്ഞ് വാള് പിടിച്ച് മുഷ്ടി വെച്ച് ഒറ്റ എഴുതി ഇടിച്ചപ്പോ തോടൊന്ന് കിടങ്ങി അകത്തുന്ന ചെറിയൊരു ഗർജന കിട്ടും ആ ഒരു ഗർജനയുടെ ശബ്ദം കേട്ടിട്ട് പതിനാല് രോഗങ്ങൾ വരച്ചു നടക്കും ഇവന്റെ ഇടി കൊണ്ട് തൂണ് വരച്ചു എന്നിട്ട് അകത്തുനിന്ന് എന്തോ ഒരു അലാം അടിക്കുന്ന പോലെ അതായത് ഇനി ഓടണമെങ്കിൽ ഓടിക്കോ ഇനി വലിയ ആപത്ത് വരാറുണ്ട് അതേപോലെ ചെറിയൊരു ഗർജന കേട്ടപ്പോ പതിനാല് രോഗങ്ങൾ കിടുക വരച്ചു പറയുന്നത് രസാതലത്തിലുള്ള അസുര സ്ത്രീകളുടെ ഗർഭം അനുസിപ്പോയി ആ ശബ്ദം കേട്ടിട്ട് ഹിരണി കശ്മീരിന്റെ കൊട്ടാരത്തിലുള്ള അസംഖ്യ മാനകൾ പേടിച്ച് മൂത്രം ഒഴിച്ചു അത്രയ്ക്ക് ഭയാനകമായിരുന്നു ഭഗവാന്റെ ചെറിയൊരു ഗർജന അവസാനം ഇരണി കഷ്ടു വീണ്ടും ആഞ്ഞൊരു ചവിട്ട് ചവിട്ടിയപ്പോഴത്തേക്ക് ഭഗവാൻ അകത്തുനിന്ന് ശക്തമായിട്ട് ഒറ്റ പൊട്ടിത്തറിയായിരുന്നു ആ ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു ദേഷ്യത്തോട് കൂടി തൂണെല്ലാം ഒറ്റ എറിയാണ് ഇന്ന് നിങ്ങൾ അഹോദരത്തിൽ ചെന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പല പല പർവ്വതങ്ങളും കല്ലും അവിടെ ഇവിടെയായിട്ടൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും കാരണം പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ ഉള്ള ഭഗവാൻ ഒന്ന് വലിയൊരു തൂണിനെ ഒന്ന് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞ അങ്ങനെ ഇരിക്കും ഇടിച്ച് ചെതറിച്ചു എന്ന് പറയാം തൂണിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ അവിടെ ഇവിടെ എല്ലാമായിട്ട് അങ്ങ് ചെതറിപ്പോയി അന്നേരം ഇരുന്നി കഷ്ണം കണ്ടി ഇങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിരിക്കും ഇതെത്തും സാധനം എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ നീളത്തിൽ ഇരണി കഷ്ണം ഞെട്ടിപ്പോയി ഇത് നരനാണോ മൃഗമാണോ ഒന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഭഗവാനെ കണ്ടിട്ട് എന്നെ സ്തംഭിച്ചു പോയി അങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഇരണി കാശ്മീരിന്റെ കൂട്ടത്തിലുള്ള എല്ലാവരും ആക്രമിച്ച ഭഗവാനെ ഭഗവാൻ കപ്പലട്ടിത്തോട് പൊട്ടിക്കുന്ന പോലെ പൊട്ടിച്ചു എന്തോ ഇറങ്ങിയിരിക്കും അന്നത്തേക്കാണ് സ്ഥലകാല ബോധം കിട്ടിയത് ഇരണി കാശ്മീർ ഉടനെ വാള് പരിചയമെടുത്തിട്ട് ഭഗവാൻ നേരെ ഒറ്റ ചാട്ടം ഭഗവാൻ ഒറ്റ തട്ടിന് എന്നെ ആള് തെറിച്ചു വന്നു വീണ്ടും ചാടി വന്നു ഭഗവാൻ വീണ്ടും അടിച്ചു അതായത് ഒരു സിമ്മ എങ്ങനെയാണ് എലിയായിട്ട് കളിക്കുന്നത് അതേപോലെ അവനെ ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങനെ അടിച്ച് കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അവസാനം ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു കട്ടുള്ളപ്പടിയിലെ അങ്ങോട്ട് ഇരുന്നു എന്നിട്ട് ഇരണി കഷ്ണം ഓടി വരികയാണ് കൈ അങ്ങോട്ട് പിടിച്ചു നേരെ മടിയിൽ വെച്ചു ദർശന്റെ ഭഗവാൻ എന്നിട്ട് ഭഗവാന്റെ രണ്ട് കൈയും വെച്ച് അവന്റെ കാലും കൈ പിടിച്ചു എന്നിട്ട് രണ്ട് കൈ ഫ്രീ ആണ് സർജറി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യണ്ടേ കുറെ കാലമായിട്ട് നീ എല്ലാവരും ദ്രോഹിക്കുന്നു അല്ലേ എന്നിട്ട് ബ്രഹ്മദേവൻ നോക്കി അകത്തും അല്ല പുറത്തും അല്ല അതെ ഭൂമിയിലുള്ള ആകാശത്തും അല്ല നരസിംഹം പറയുക നീ ഇതൊക്കെ അല്ലേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളു ജീവനുള്ളതും അല്ല മരിച്ചതും അല്ല കാരണം
പക്ഷെ നഖം കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താണ് അല്ലെ ജീവനുണ്ട് കാരണം വളരുന്നുണ്ട് ജീവനില്ല കാരണം കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാൻ പറ്റും നഖമാണ് നരനുമല്ല മൃഗമല്ല എന്നൊക്കെ പറയാൻ വേറെ പറഞ്ഞു ആയിക്കോളൂ അങ്ങ് പറഞ്ഞ എല്ലാം ശരിയാണ് ഞാൻ ഇനി കീറാൻ പോവാണ് ആയിക്കോളൂ അങ്ങനെ എല്ലാവരും നോക്കി നിൽക്കെ നരസിംഹസ്വാമി അവരുടെ കുടലുമാലെടുത്ത് പുറത്തിറക്കും കുടലുമാല എടുത്തിട്ടോ കഴുത്തിലിട്ടിട്ടോ ഇങ്ങനെ കീറി ദേഷ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും ദേഷ്യം തീരുന്നില്ല പോകാൻ കാരണം ഇത്രയും വർഷങ്ങളായിട്ട് പ്രഹ്ലാദനെയും ബാക്കിയുള്ള ഭക്തരെ എല്ലാം ദ്രോഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാം അന്നേരം ഭഗവാന് ദേഷ്യം പറച്ചുകൊണ്ട് ഒന്ന് തൊട്ടപ്പെട്ടി ആൾ മരിച്ചു പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ദേഷ്യം തീരുന്നില്ല ഇതിന് തൂക്കി ഒറ്റ ഏറി ഇതിന് ഭഗവാൻ വീണ്ടും ഗർച്ചിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കാം ഇനിയുണ്ടോ ഇനി കഴിച്ചു പോകും ഇനിയുണ്ടോ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു ആര് വരാൻ ഏറ്റവും വലിയ സാധനം തന്നെയാണ് ഒന്ന് തൊട്ടപ്പെട്ടി ആൾ തീർന്നത് അന്നേരം ഭഗവാന്റെ ദേഷ്യം തീരുന്നില്ല അന്നേരത്തേക്ക് ദേവന്മാരെല്ലാം സ്തുതിക്കാൻ പറയും ഭഗവാനെ അടിപൊളി അവതാരമായിരുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ ശാന്തനാവുന്നില്ല ഭഗവാൻ ഇപ്പോഴും തീരുന്നില്ല ദേഷ്യം തീരുന്നില്ല ഭഗവാന്റെ ഭഗവാന് ഒരുപാട് ഇടിക്കണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഒന്ന് തൊട്ടപ്പുറത്തെ ആൾ മരിച്ചു അന്നേരം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു ഇനി ഉണ്ടോ ഇനി ഒരു ഹിരൺ കൃഷ്ണനെ എനിക്ക് വേണം അവനെ ഇടിക്കാൻ പക്ഷെ ആളില്ല അന്നേരം ദേഷ്യം കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വിറച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോ ദേവന്മാരെ വിചാരിച്ചു ഇനി ആളിനെ എങ്ങനെ ശാന്തനാക്കാനാണ് അന്നേരം ബ്രഹ്മദേവ് പറഞ്ഞു അങ്ങ് പോ പോ ആ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ കിട്ടും ഇരുണികൃഷ്ണനുള്ള എനിക്ക് കിട്ടും അന്നേരം എല്ലാവരോടും ചേർന്ന് മഹാദേവനോട് പറഞ്ഞു അന്ന് ശാന്തനാക്കുന്ന പറഞ്ഞു മഹാദേവ് പറഞ്ഞു എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റത്തില്ല പൊതുവെ ദേശത്തിന് അറിയപ്പെടുന്ന ആളാണ് മഹാദേവ് മഹാദേവ് വരയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി എല്ലാ ദേവന്മാരും വരയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി ആര് പോകും ഭഗവാന്റെ മുമ്പിൽ അവസാനം പറഞ്ഞ് പൊതുവെ എന്ത് പറയുന്നേ എത്ര വലിയ ദേശക്കാരനാണെങ്കിലും ഭാര്യയുടെ മുമ്പിൽ സ്നേഹം കാണിക്കുന്നില്ല അല്ലെ പുറത്ത് വലിയ സിംഹമൊക്കെ ആയിരിക്കും വീട്ടിൽ എന്തായാലും സിംഹത്തിന്റെ പടിയൊന്നും നടക്കത്തില്ല അല്ലെ ഒരു ലക്ഷ്മി ദേവി വിടാൻ വിചാരിച്ചു എന്നാലും ലക്ഷ്മി ദേവി അങ്ങോട്ട് ചേർന്നതും ഭഗവാൻ ഒന്നും കൂടെ ഗർജിച്ചു അത് അയ്യോ ഇത് ആള് വേറെ സാധാരണ ഭർത്താക്കന്മാരെ പോലെ ഇത് വേറൊരു ആളാണ് അതുകൊണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ആടോ ഒന്നും നടക്കത്തില്ല അന്നേരത്തേക്ക് ഗർജിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ബ്രഹ്മദേവ് വിചാരിച്ചു ഒരേ ഒരാൾക്ക് ഇനി ശാന്തനാക്കാൻ പറ്റും ആരാ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ് കി പ്രഹ്ലാദനെ കൊണ്ട് മാത്രമേ ഇനി ശാന്തനാക്കാൻ പറ്റൂ എന്നാൽ ഇത്രയും ദേവന്മാര് പോലും പേടിച്ച് വിറച്ച് നിൽക്കുന്ന ആ സമയത്ത് ആ കൊച്ചു കൊട്ടിയെടുത്ത് ബ്രഹ്മദേവൻ എന്ന് പറയാം മോനെ നിനക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഭഗവാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നീ ചെന്നാലേ പറ്റൂ നീ ഭഗവാനെ ശാന്തനാക്കാൻ പറഞ്ഞു എന്നാലും പ്രഹ്ലാദൻ കൊച്ചു കൊട്ടി ഭഗവാൻ പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ നീളുവാണ് പ്രഹ്ലാദൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഭഗവാന്റെ മുമ്പിൽ ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ ദേഷ്യത്തിൽ ഗർജിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് നോക്കുമ്പോ ആരോ വന്ന് തൊട്ടു ഒരു അമ്മയ്ക്ക് എങ്ങനെയാണോ കുഞ്ഞിന്റെ സ്പർശനം തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്നത് അതേപോലെ ആ ഇതെനിക്ക് അറിയാവുന്ന സ്പർശനമാണല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഭഗവാൻ നോക്കിയപ്പോ പ്രഹ്ലാദൻ പ്രഹ്ലാദനെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ പൊക്കി എന്നിട്ട് ഒരു അമ്മ എങ്ങനെയായിരിക്കും സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ഇങ്ങനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ടായിരിക്കും അല്ലേ പക്ഷെ ഇത് സിംഹമാണ് സിംഹം എങ്ങനെയായിരിക്കും സിംഹം കുട്ടിയെടുത്ത് സ്നേഹം കാണിക്കുന്നത് നക്കി അന്നേരം അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള ആ നാവ് കൊണ്ട് പ്രഹ്ലാദനെ നക്കി നർസിം ദേവ് ഭഗവാനി അന്നേരം ആ സ്പർശനം കിട്ടിയപ്പോ പ്രഹ്ലാദന് രോമാഞ്ചം ഉണ്ടായി എന്നിട്ട് പ്രഹ്ലാദൻ ഇങ്ങനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു എന്നിട്ട് പ്രഹ്ലാദനോട് ആദ്യം ചോദിച്ചത് നിനക്ക് എന്നെ ഭയമായിട്ടില്ലേ എന്നെ കണ്ടിട്ട് ഭയം തോന്നിയില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞു അന്നേരം പ്രഹ്ലാദൻ പറയുകയാണ് കാട്ടിലുള്ള സിംഹത്തിനെ കാട്ടിലുള്ള എല്ലാ മൃഗങ്ങൾക്കും പേടിയായിരിക്കും പക്ഷെ സിംഹത്തിന് സിംഹത്തെ പേടിയില്ല പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ് കി അന്നേരം അങ്ങ് എന്റെ അച്ഛനും എന്റെ അമ്മയും എല്ലാം അങ്ങനത്തെ എനിക്ക് എങ്ങനെ അങ്ങേ ഭയം തോന്നും അന്നേരം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു നിന്റെ ഈ ഭക്തിയിൽ ഞാൻ ഒരുപാട് സന്തുഷ്ടനാണ് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചോദിച്ചോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചോദിച്ചോ നമ്മളായിരുന്നു എന്ത് ചെയ്തേനെ ഒരു മിനിറ്റ് പറഞ്ഞു ലിസ്റ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് വീട്ടില് ലോൺ ഒന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യണം കുട്ടികളുടെ ജോലി പിന്നെ വിവാഹം അല്ലെ ഇതെല്ലാം ഇതിൽ ഏത് ആദ്യം വേണ്ടത് എനിക്കറിയാം എല്ലാം അങ്ങ് നടത
അതാണ് ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒന്നും ചോദിക്കാൻ പാടില്ല ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും കിട്ടത്തില്ല കൃഷ്ണൻ കാര്യം ഇത് ഞാൻ പറയാം ഓപ്പൺലി ചോദിച്ചില്ലെങ്കിൽ പിന്നെയും കിട്ടും പൊതുവെ എല്ലാവരും പറയും കൃഷ്ണൻ കുറെ ആയിട്ട് പരീക്ഷിക്കും പരീക്ഷിക്കും വേറൊന്നുമല്ല നമ്മൾ അഹങ്കരിക്കാതിരിക്കാനാണ് ആൾക്ക് പരീക്ഷിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ചോദിക്കാതിരുന്നാൽ പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ കിട്ടും ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ളതും കൂടെ പോകും അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും പറഞ്ഞു അല്ല പ്രഹ്ലാദ ചോദിക്കൂ എനിക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചോദിച്ചു അന്നേരം പ്രഹ്ലാദം പറഞ്ഞു ഭഗവാനെ എന്റെ അച്ഛൻ ഹിരണി കഷ്ടു കുറെ അങ്ങനെ വിഷമിപ്പിച്ചു കുറെ ഭക്തരെ വിഷമിപ്പിച്ചു അദ്ദേഹത്തിനോട് ഒന്ന് ക്ഷമിക്കാം ആർക്കെങ്കിലും പറ്റും ഇങ്ങനെ പൊതുവെ നമ്മളെ ദ്രോഹിക്കുകയും കൊല്ലാൻ വിഷമിച്ച ഒരാളോട് നമുക്ക് തുറക്കാൻ കഴിയോ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കഴിയോ പ്രാർത്ഥിക്കും അവന്റെ തലയിൽ ഒരു ദേഹ വീണേ ഭഗവാനെ പോകുന്ന വഴിക്ക് എവിടെയെങ്കിലും കുഴിയിൽ വീണേ എവിടെയെങ്കിലും പോയി പാണ്ടിലൂറി കയറി മരിക്കണേ എന്തൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കുക പൊതുവെ ശത്രു സംഹാരത്തിലൂടെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടി നരസിംഹമാൻ്റെ അടുത്ത് ഭഗവാനെ ഒരു പാനകം അതിനിട്ടൊരു പണി കൊടുക